你今天当着我大哥的面，告诉他，是不是在他最需要你的时候背叛了他？说。钱你在哪儿？你出来陪师哥喝一杯，我等你啊。哎，先生，先生，别喝了，先生。没事，没事。别管我，别喝，你喝多了。别喝了。怎么了你这是？小姐，来陪我喝一杯。不行，你别喝了。你大白天怎么喝这么多酒啊？没事，我没醉。我醉了，我跟你说，我都知道谁对我好。你算一个，还有一个李世谦。我今天去了李志谦的墓地，结果却碰到了李志忠。我跟你说、啊。我拿的根本就不是李志谦，是他父亲李忠明。李志谦当时非常信任，他是想来支持我创立品牌。我怎么会杀他？我怎么会杀了他？行了，别喝了。怎么样，还晕吗？喝点水。谢谢。没事，我现在清醒多了。你刚才那个样子，真的挺让人担心的。别难得醉那么一场，还挺痛快。所以说，厉总一直在误会，认为是你害死了厉之前。是吗？也许他说的并没有错，也许我确实对不起李志谦。我不仅跳槽到了对手的公司，还把温达整个设计团队都带走了。听上去是不是很过分？但其实，当初我们去新宝瑞，他是默许的。他对我来说，不仅只是个赏识我的伯乐，他也是一个最懂我的朋友。他当时早就已经看出，温达机构臃肿，派系林立，暂时还做不了品牌，短期之内也无法完成转型。所以，他为了不耽误我们这帮人的前途，就让我带着他们离开了温达。那会金宝瑞正好在扩大市场，需要大量吸纳人才
，所以我去带着他们，都去了新王府。照你这么说，其实厉志谦间接促成了你去新宝瑞，他其实一直是在帮你。可能那个阶段是他最需要我的时候。我知道，他是为了我好，为了我能有更好的发展而高兴。其实我应该选择留在他身边，跟他一起奋战的。可是我还是离开了。这不管怎么说，都是一种背叛。后来。我们就很少再见面了。那会儿刚来到新宝瑞，为了站稳脚跟，我疯狂的跟温达抢夺订单，挤压他们的生存空间。可是每一次这么做的同时，我都会忽略厉志谦，他失望落寞的样子。为了站稳脚跟，昔日的好朋友，就这么成为了敌人。我心里真的很难受。我今天跟你说的这些，从来没有跟任何人说起过，因为我不希望任何人知道。我知道，师哥，我会帮你保守秘密的。厉大小姐，今天身边没有了护花使者，我还有点不习惯呢。我说小陈总，你这平时身边花团锦簇的，今天这么重要的场合，身边却没有几个小美女加持着，我也还真的不习惯呢。你就这么喜欢跟我斗嘴？你先招惹我的。你看，今天这样的场合，咱俩互相挤兑不合适。周围的人呢，我也算是鹤立鸡群，对吧？要不然，我给你个面子，你当我的女伴，我带你入场，怎么样？我觉得你真的是屎壳郎戴面具呢。让开！屎屎壳郎，臭，戴面。骂我臭不要脸！谁要是有了一瞬间的胆怯，也许就放走了心雨在那一刻对他伸出来的香耳。大仲华的一句话送给你：加油，妹子，你可以的。加油，程妹子！了解最流行的科技美容项目，用新阳美容 APP。云上女神选美大赛由变美别冲动，先看看新阳，查口碑比价格的新阳 APP， 和服饰品牌思美琪联合举办。接下来，云上女神闭幕秀倒计时，现在开始。五、四、三。二一，有请参赛选手入场。
呀。我读书，参加完活动仍然可以去，但是这个机会对梅子来说，也许只有一次，你就成全他。嗯。哎，你要干嘛？你该不会要走吧？你要现在走，明天我让你上热搜。行了，看完再说。自信，跟之前来杂志社拍杂志的时候完全判若两人是来跟你道歉的，是因为我没有邀请函，所以我只能办记者进来
。你在这个地方戴墨镜，你不怕撞到头啊？对啊，所以说，我说怎么刚刚事情有点黑呢？看你是魔怔了。我说我不原谅你的话，你就打算一直跟着我吗？对啊。如果你不原谅我，我就一直跟着你。对，我今天来找你，其实还有一件事情想要告诉你。你还记得那天我们在酒吧那个 DJ 吗？当然记得。那个事情真的跟我有关系。我后来去那个酒吧找他，我问他那天晚上到底怎么回事。他跟我交代说，是因为陈征把钱给他了，要他整蛊我。这个欠扁的家伙，我等着，跟着我。来，来，来，来，来，来，来，只选择回答问题，要选择喝酒。你那个初恋是谁？说。玩游戏呢，我可以加入吗？当然，请坐。什么游戏啊？这个转到谁呢？谁就回答一个问题。他们都是问题高手。如果不想回答的话，就喝酒。来吧。哎，我跟你讲，我现在啊没有什么问题好回答，我直接喝酒，好吧？好，爽，爽快。嗯。干了。那我来问一个问题吧，你对我们陈大少爷印象如何？第一印象很糟糕，现在呢还不错。那有没有心动？这个是我的酒吧。来听，来听。啊，来来来来。我把我带到这儿来干嘛呀？哥，咱们俩算不算是和解了呀？算吧。那就握手言和吧。我觉得啊，人一定要活得有仪式感。你说我们俩每次见面都不准，那这次很好，是不是要搞个仪式啊？仪式感，来吧，来啊。我早就警告过你了，不要招惹静媛嘛。你谁啊？你凭什么警告我啊？凭我喜欢她。怎么样？终于消气了吧？你还真的一直跟着我？给我当保镖啊！我得帮你对付陈真啊！区区一个陈真，我搞得定。你顾好你自己吧。清源，你还在生我气啊？我可以原谅你，不过你以后要再胡乱发脾气的话，看我怎么收拾你！我向你保证，没有下次了，我也不会再凶你了。只是，静远，你以后真的不要再领那个陈真了吧？喂？啊？
？什么时候的事？爸，爸，没事吧？好好的，能有什么事？是啊，我不是让你们寸步不离的陪着爸爸吗？别说了。如果你们以这种态度工作的话，明天就可以不用来了。我让你别说了。爸，叫你出去，出去。李伯伯，金源这么着急是担心你。我出去看看他吧。你说，我怎么，怎么做什么都是错的？你没有错，你刚刚只是没有顾及到李伯伯的面子。你想啊，你爸爸个性好强，而如今需要看护来照顾他的生活，这对他来说已经是很大的刺激了。但是你刚刚还当着他的面责骂他的看护照顾不周，这让他面子更过不去了。可，可我是他的女儿啊。对我示一下弱又能怎样呢？我真的只是想关心他呀。我觉得李宝宝现在应该更需要李哥的关心。我哥听说你在安卡达和建立实体店那两个项目都失利了。艾达要与美国潮牌分析合作，创立属于自己的品牌。你大哥也曾经想创立自己的品牌。大哥的决策是对的，这是问答更好的出路。但是他失败了。你觉得你比他厉害，他做不到的，你能办到？现在的情况跟大哥当年的情况不一样。有一点是一样的，那就是你跟你大哥呢，两个人头脑简单。当年若不是他想要创立自己的品牌，失败，温达今天也不会变成这个样子。你大哥的步子迈得太快了。温达成现在这个样子，不能全怪大哥。温达自身存在很多问题，任人唯亲，观念守旧，一帮老人守着重要的核心部门，这都严重影响了温达的发展。
。做事需要看结果，努力再多没有结果，都是零。是你把大哥推上了温达总裁的位置，温达的刘斌，也是你当年遗漏下来的问题。你现在这么说，对大哥不公平。公平。什么是公平啊？温达若今天破产了，上上下下几千人，找谁要公平啊？你到现在还在意气用事，赶快清醒吧！我很清醒。从小到大，你对我和大哥都进行军事化的管理，我们都忍了。但是大哥这么努力，你是怎么对待的？除了责备，就是谩骂，那是对你们的磨练。能够吞下多大的委屈呢？才能成就多大的事业？若不是当年你苦苦相逼，大哥不会压力那么大，也不会。为什么？会死。死不难，有时候。难的是活着。团队组建的怎么样了？段还有几天就过来了，再是有什么困难，提前跟我说。我这几天在仁和市还有一些重要的事情，处理完了我会尽快回去的。好，我知道了。爸，我先走了，注意身体。林海市优秀的设计师，几乎都被宁为凯挖到新宝瑞了。不可能！怎么了？但我说你这人真奇怪，你明明腿不舒服，还叫我出来瞎溜达。就是陈星的。没什么，我是说，不可能所有的设计师都已经被他招募完了，一定还能想到别的办法。这件事交给我吧。姐，这次新宝瑞组了两组设计师团队 ，A 组命名梦想，他们的组长是李萌萌 ；B 组命名思凡，他们的组长是卓不凡。他们是一男一女，每组各带七个人。这些人多数是林海市各大设计师比赛中的佼佼者，还有少数非常有潜力的设计师。目前我还没有查到新宝瑞对他们的规划是什么。不过他们的薪资真的好高啊，是同行的三倍呢。这就是梦想组的李萌萌。李萌萌，不凡，设计图，设计图，你们这组的。嗯、啊，不错啊。完全超出我的想象了，宁总，我们已经到公司一段时间了，但是关于品牌的定位一直没有展开。我们两组同时私下有过讨论，大家都有一些想法，不知道宁总什么时候有时间可以听一听我们的想法。品牌的前期工作很重要，一定要慎重。我们现在一直在做准备工作呢，放心吧。
们现在那么认真，我看到也很开心。这样，您把所有设计师这一周的设计方案都整理一下，下周交给我，好吗？应总，我们一进公司就已经交过一份报告了。是啊，我知道，你们那份报告我已经看了，我觉得说的太笼统了。你们可以把设计师的一些创意和想法都细化一下。你们真的准备好了，我们下周就可以进入讨论会阶段了。您放心吧。新宝瑞一定会是你们施展才华最好的平台。你们努力干，加油！林总，记者到了。走。啊，蔡记者，哎，久等了。宁总，您好。哎，我今天想带你参观一下我们新宝瑞的设计部。我们最顶尖的人才都在设计部待着呢。如果你想要了解新宝瑞的话，我相信那里全是你要采访的素材。宁总，其实我们是想给您做一个个人的专访。是这样啊，呃，那我和我的设计师团队其实是一体的。如果你坚持要专访的话，我也想在我们的设计部进行。这是您的公司，听您的安排。好，那这边请。好。我想先问宁总一个个人问题啊。宁总在成为一个优秀的经理人之前，我听说还有一个引以为傲的身份，就是一名设计师。您是如何来平衡这两者的呢？我觉得其实我当初做设计师的时候，就什么都不用想，一心做设计。现在作为一个经理人，就好好管好自己公司的经营。身份不同，侧重点就不同吧。宁总说话还真是滴水不漏啊！近日，临海服装行业的股票震荡强烈，可见业内竞争激烈啊！您是如何看待这场商业竞争的呢？我觉得竞争其实就是优胜劣汰，这是社会的进步必然发展的结果。现在时代发展那么快，很多企业如果还是走老路子、老规矩的话，肯定是会被淘汰。宁总对行业的见解果然是一针见血、啊，不知道我还能多问您几个问题吗？你今天尽管问，今天的时间都是留给你的。据我们了解，宁总在从事设计师的时候，曾经从温达跳槽入职新宝瑞，您还带走了当时温达最顶尖的设计师团队。看来你们今天功课做得很充分。不过我想告诉你们，当初我从温达带走整个设计师团队，其实是温达前总裁厉志谦的意思。我们私底下也有很好的私交。是这样吗？这些年你一直和温达斗来斗去，直到厉志谦遇难，温达目前彻底沦为半死不活的状态。按照你这样的说法，你对厉志谦是不是有一些恩将仇报啊？公是公，私是私，工作和私人感情当然是两回事。而你带着他的精英团队跳槽，并且后来反戈一击，你有没有考虑过这件事情给他带来的严重后果？我可否这样认为啊？厉志谦的死。和这件事很有关系，而你就是促成他死亡的间接凶手。我请你说话放尊重点。请问你在这件事上是否感到过内疚啊？我觉得今天的采访可以到此结束，别办了。谢谢宁总的回答，我个人对您的采访是非常的满意的。我相信这个报道播出以后，一定会引起巨大的轰动。嗯。喂。喂，林倩。师哥，怎么了？你现在在哪儿？我在公司啊。好，那你等着我，我马上就到。徐爱达，宁总，哎，宁总，姐姐，
。师哥，怎么了？杨姨，你去忙吧。师哥，什么事儿？我一直认为我们都很珍惜我们之间的师兄妹情谊，可你为什么要这么做？什么事儿啊？前几天我告诉你我当初在温达和李之谦的过往，可今天媒体就都知道了。现在全世界的人都认为我是卑劣的小人，这到底是为什么？我我没有啊，师哥，你先别急，这其中是不是有什么误会？啊？我真的什么都没做，我也没说过。你你真的只告诉我一个人了吗？这件事情，除了你和我，没有任何人知道的这么详细。不是你还会是谁？事儿吗？你以为凯的事儿上新闻了，你知道吗？然后呢？然后是不是你爆料给媒体的？为什么觉得会是我？因为昨天马峰跟着我，被我发现了。他跟着你是为了保护你啊？是，我也以为是来保护我的，但是我和宁伟凯对话时，他就一直在旁边，只有他听到了。难道不是他跟你说的吗？我理解你们商业上这些不可避免的竞争，但你不能用这种方式去打击敌人，你这不是利用我吗？我不会利用我的战友和我最信任的人，反正不可能是马峰说的。那不然是谁爆料的？我被宁伟凯无缘无故的骂了一顿，我很冤枉啊。这件事有蹊跷，你别着急，我一定会查清楚的。你就告诉我，昨天晚上跟你发微信的女人是谁？行。萌萌，萌萌，嗨 ，Grace 姐，啊，你怎么会在这儿？这是，她是我男朋友。你好，我是 Grace。你好，你好。你男朋友长得挺精神的呀。因为宁伟凯的私德问题，导致集团股票大幅度下跌。这样的人如果再担任新宝业的总裁，恐怕会使集团蒙受更大的损失。网络信息稍纵即逝，那些键盘侠今天会被这个热点吸引，明天就会被更劲爆的新闻吸引。但是他宁伟凯道德败坏的这个标签，可是永远贴上揭不下来了。注视集团成立至今，靠的就是各位董事们精诚团结。像这种背叛朋友的人，怎么还能做总裁啊？可是你别忘了，正是因为宁伟凯才带我们新宝瑞到今天这个地位的。宁伟凯他花了大笔资金拉拢了林海市所有有潜力的设计新人，然后呢？宁总一直说我们是未来的新星，但自打我们进了新宝瑞，就没干什么正事儿。那他高薪聘请我们，到底是为了干什么呀？不知道。我看啊。就是他宁伟凯想当咱们林海市的设计教父，然后用咱们注视的钱，白养着一群闲人罢了。你，那我来告诉董事长和各位董事，这些人都是来干什么的？把他投到屏幕上。这位就是金瑞华裔设计师多恩先生，美国潮牌 Fancy 的创始人。Fancy 
是近几年运作很成功的美国时装品牌。它的特点是将设计师青春张扬的个性与美国文化相结合。这一次，这样优秀的品牌正在中国寻找合作团队。那这群人就是我为刀案准备的。我要让刀案知道，只有我们新宝瑞，有着最顶尖的设计团队，才是他正确的选择。不知道各位董事有什么意见吗？那要是没有什么意义的话，明天刀案先生会来临海市考察，我会努力让新宝瑞成为唯一的考察对象。好，魏凯，你就放手去做吧，我们全体董事会都支持你。魏凯，我一直在想，你这次突然被黑，背后一定有人指使。会不会是挨打的人？这个人有没有可能是厉志成？谢谢你等我。将真的告白，让我在时光里期待。芳草萋萋也等着你，你擦肩而过，余温还在。